Now, let's answer a question from random post. At since galing ito sa module, hindi natin i-mention kung kaninong post ito or sinong nagpadala nito. Let's read the instruction. Match the sequence written in general form. Itong column A, ito yung general form. Meron na tayo na-upload dati with regards sa general form. Tapos, yung general form, bali yung given, tapos, hinanap lang natin yung fifth and seventh term. Ngayon, dito naman, itong column B, ito yung first three terms. Ganun din kung paano natin hinanap yung, anyway, ilalagay ko rin sa description ng video ito, yung isa pang example kung hanapin natin yung fifth and seventh terms. Number one. A N equals N plus 5. Ang gagawin lang natin ay first term, that is A1, ang N natin ay 1, plus 5, and that is equals to 6. Second term is, this is 2 plus 5 is equals to 7. Third is 2, 3 plus 5 is equals to 8. Para hindi ka maubusan ng oras, dito pa lang, hanapin mo yung 6 ang una. Sa choices, letter C lang ang may 6. Tapos ang next, 7, 8. So, ang sagot dito ay letter C. Next, dito sa number 2, this is minus 20. Now, first term. Ang N natin ay 1 minus 20, that is equals to negative 19. Next, ang second term natin, that is 2 minus 20, and that is negative 18. Then another one, ang third natin ay minus 20, that is equals to negative 17. By the way, ilalagay ko na rin sa description ng video ito kung paano mag-add and subtract unlike signs. So, ito na lang ang hanapin natin yung pinaka-una or yung first term na negative 19. Sa choices, ito lang ang may negative 19 tong letter N. So, ang sagot sa number 2 ay N. So, dito na tayo sa number 3. A n equals n plus 6. So, hanapin natin yung first term, yung second term, at yung third term. First term, so, ang n natin ay equals to 1 plus 6. Ito naman, ang n natin ay equals to 2 plus 6. Ang n naman dito ay equals to 3 plus 6. 1 plus 6 equals 7. This is 8. And this one is 9. Hanapin natin yung pinakaunang 7. Yung first term, yung may 7 sa first term. At letter H yan siya. So, ang number 3 natin ay letter H. Number 4. Erase muna natin ito. Ang number 4 dito, ang general form ay A N. 4n minus 1. So, hanapin natin yung first term, second term, at yung third term. So, ang n natin ay equals to 1, tapos yung ito ay equals to 2, equals to 3. Next, isolve na natin to. 4 times 1 equals 4, minus 1 equals 3. Sa choices, saan ba ang Pinakaunang 3 dito. May dalawa. So, isolve natin yung next. 4 times 2 equals 8. Minus 1. And that is 7. Saan sa choices na ang first ay 3. Tapos yung next ay 7. Ay itong letter K. Para double checking lang. Isolve din natin itong pang third term. 4 times 3 equals 12. Minus 1. And that is 11. So, ang sagot natin ay itong letter K dito sa number 4. Next, dito tayo sa number 5. 
Ano ba tong number 5? N squared. So, this is N squared. So, yung first term natin ay 1 squared and that is equals to 1. Yung second term natin ay 2. 2 squared is equals to 4. Ang third term natin ay 3 squared that is equals to 9. Saan sa choices na ang nauna talaga ay 1? Letter I. Tapos next niya ay 4 at 9. So ang sagot sa number 5 ay I. Next. Dito na tayo sa number 6. Sa number 6, ano meron dito? Negative N. Negative N minus 6. So, yung first term natin, yung 1, ay yung N natin ay equals to 1. Minus 6, and that is negative 7. Ulitin ko, ilalagay ko rin sa description ng video ito kung paano mag-add ng mga unlike signs or yung mga like signs. Add or subtract. Next, itong N natin ay equals to 2 minus 6 and that is equals to negative 8. Then, negative 3 minus 6 is equals to negative 9. Hanapin natin yung may first term na negative 7. Itong letter L. Tapos, ang next niya ay negative 8, negative 9. So, ang sagot sa number 6 ay letter L. Number 7. Sa number 7, uh, this is negative 2, negative 2, N. Ngayon, yung first term natin, negative 2, N ba yan? So, negative 2, N. Yung first term natin ay N is equals to 1. Yung second term natin ay 2. Yung third term natin ay 3. So, negative 2 times 1, that is negative 2. Negative 2 times 2 equals negative 4. Negative 2 times 3 equals negative 6. Hanapin muna natin ang may first term na negative 2 sa choices. Ay, letter E. Tapos, ang next niya ay negative 4, negative 6. So, ang sagot sa number 7 ay letter E. Now, number 8. Itong sa number 8, this is 2n squared. So, ang n natin sa first term ay 1. Tapos, yung second term ay 2. Tapos, yung third term ay 3. Exponent muna, 1 times 1 equals 1 times 2 equals 2. 2 times 2 equals 4 times 2 equals 8. 3 times 3 equals 9, times 2 equals 18. So, hanapin muna natin yung may nauna na 2 sa choices. Meron ba dito? Letter G. So, ang next niya ay 8, tapos ang next ay 18. So, therefore, ang number 8, ang sagot dito ay letter G. Number 9. Ang number 9 natin ay AN equals... 4n. So, yung first term natin, yung n, ay 1, of course. Second term, 2. Third term, ay 3. 4 times 1 equals 4. 4 times 2 equals 8. 4 times 3 equals 12. Hanapin muna natin yung my first term na 4 sa choices. Saan ba dito? Letter B. Tapos, ang next niya ay 8. 12. So, ang sagot sa number 9 ay... B. Next, wait. Erase muna natin. This is letter B. Next, dito na tayo sa number 10. Sa so number 10, this is 10N plus 1. So, yung first term natin, ito yung second term at yung third term plus 1. 10 times 1 equals 10, plus 1 equals 11. 10 times 2 equals 20, plus 1 equals 21. 10 times 3 equals 30, plus 1 equals 31. Hanapin natin yung my first term na 11 sa choices, itong letter M. 
Tapos ang next niya ay 21 at 31. So ang sagot sa number 10 natin ay letter M. Next, dito sa number 11, instead na plus 1, this is minus 1. So mag minus 1 tayo. First, 3 terms pa rin. 10 plus, times 1 equals 10 minus 1 equals 9. 10 times 2 equals 20 minus 1 equals 19. 10 times 3 equals 30 minus 1 equals 29. Hanapin natin yung my 9 sa first term, letter D. Tapos ang next and 9 ay 19, then 29. Kaya ang sagot dito ay letter D. Next, dito na tayo sa number 12. Sa number 12, erase muna natin lahat itong nasa gilid. Number 12 ay 4n plus 3. So, isulat muna natin si 4, ang first term, second term, third term. At lahat yan ay mayroon pa tayong plus 3. 4 times 1 equals 4 plus 3 equals 7. 4 times 2 equals 8 plus 3 equals 11. 4 times 3 equals 12 plus 3 equals 15. Hanapin natin yung my first term na 7 sa choices. Saan ba yan? 7 sa choices. Si letter A, tapos ang next ay 11, next ay 15. So, ang sagot sa number 12 ay letter A. Next, dito na tayo sa number 13. Dito sa number 13, instead na 4 at 3 yan, this is 3N plus 5. First term. Second term, third term. 3 times 1 equals 3 plus 5 equals 8. 3 times 2 equals 6 plus 5 equals 11. 3 times 3 equals 9 plus 5 equals 14. Hanapin natin yung my first term na 8 dito sa column B. At ito ay nasa letter J, tapos yung next niya ay 11, tapos next ay 14. So, ang sagot dito sa number 13 ay letter J. Next, dito sa number 14. Ang number 14, yung given dito ay 5 minus 2N. Now, Yung first term ay 2 times 1. Second term ay, ito na 2 na yan siya. Third term. Now, 2 times 1, multiplication muna, equals 2. So, 5 minus 2 equals 3. Next, 2 times 2 equals 4. 5 minus 4 equals 1. 2 times 3 equals 6. 5 minus 6 is equals to negative 1. So, hanapin natin dyan na may first term na 3. Nandito siya. Tapos, yung second term ay 1. And then, yung third term ay negative 1. So, ang sagot sa number 14 ay O. Next. Dito na tayo sa number 15. Sa number 15 naman, instead na 5 at 2 yan, that is 3 minus 5n. First term, so 1 yan siya. Second term, 2 dito. Third term, ito ay 3. Multiplication first, 5 times 1 equals 5, so 3 minus 5 is equals to negative 2. 5 times 2 equals 10. 3 minus 10 is equals to negative 7. 5 times 3 equals 15. 3 minus 15 is equals to negative 12. So, hanapin natin yung my first term na negative 2. Nandito sa letter F. 
Tapos ang next ay negative 7 and then ang third term ay negative 12. So therefore, ang sagot dito sa number 15 ay letter F. Palala lang, never memorize the answer or don't just copy our answers because that will never help you. Kundi kabisaduhin kung paano ito sagutan ng tama. Thank you.